ഓക്കെ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സെന്റനസ് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിന്റെ പെർമിസിബിൾ സെന്റനസ് റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചത് കമ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു കമ്പ്രഷൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു കമ്പ്രഷൻ ഏതായിരിക്കും ഹലോ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കമ്പ്രസി ലോഡ് മെമ്പർ ക്യാരിയും കമ്പ്രസി ലോഡ് റിസൾട്ട് ഫ്രം ഡെഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ലെഡ് ലോഡ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് മെമ്പർ സബ്ജക്ട് കമ്പ്രസി ലോഡ് റിസൾട്ട് ഫ്രം വിൻഡ് ഓർ എർത്ത് കേക്ക് ലോഡ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി പറയാം ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ കൊടുത്തതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് നോട്ട് ചെയ്തോ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സിന്റനസ് റേഷ്യോ ഫോർ വിൻഡ്ലോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ടു ഫിഫ്റ്റി വരിക വിൻഡ്ലോഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ അല്ലേ അതെ വിൻഡ്ലോഡ് വിൻഡ്ലോഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ലോ സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വിൻഡ്ലോഡ് ഒരു പറയാത്തത് കൊണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ വെറുതെ ഡെഡ് ലോഡ് ലോഡ് തന്നെ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല അടുത്ത ദിവസം area of cross section for singly rolled section under tension is to be considered calculation of axial stress nammle rolled steel section le nammle edukkanda area of cross section edana gross area ana net area ana athra arnjadi gross area nu arnale nammle hole minus cheyatha full aayulla area nanu gross area and adhu hole de area minus cheyana net area appo nammle rolled steel section le nammle ടെൻഷന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ എടുക്കുന്ന ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏതാണെന്നറിയോ നെറ്റ് ആ നെറ്റ് ഏരിയ ആണ് കമ്പ്രഷനിൽ കമ്പ്രഷനിൽ അല്ല നമ്മൾ ക്രോസ് ഏരിയ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് നെറ്റ് ഏരിയ ആണ് അത് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടൈ ഒരു സ്റ്റീൽ ടൈൽ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ബീമിലാണ് ഇതിന്റെ അത് സ്റ്റീൽ ടൈല് നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ എൽ ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് അലോബൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ടൈ അണ്ടർ വിൻഡ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻ എക്സീഡ് നോർമൽ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് എക്സീഡ് ചെയ്യും ഇത് അലോബൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ടൈ അണ്ടർ ദ വിൻഡ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ എക്സീഡ് അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ നോർമൽ കണ്ടീഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സീൽ ടൈല് വിൻഡ് ലോഡ് വഴി എത്ര സ്ട്രെസ് നമുക്ക് അത് ചോദിക്കാറില്ല തേർട്ടി ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സീൽ മെമ്പർ വിച്ച് ഈ സബ്ജക്ട് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന സീൽ മെമ്പറിനെ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ അകത്ത് ടൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ാണ് <laughs> 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 നമുക്ക് അതൊരു സിംഗിൾ ആംഗിൾ മെമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ചാനൽ മെമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡബിൾ ആംഗിൾ മെമ്പർ ഇതൊരു ഡബിൾ ആംഗിൾ മെമ്പർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി പോവാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ്ലി ലെഗ് ആംഗിൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അന്ന് അതിന്റെ എന്താണെന്നറിയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റിന്റെ സൈസ് കുറവാകുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ലെഗ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അതെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ലോഡ് ടെൻഷൻ ലോഡ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ലോഡ് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ നമുക്ക് റിബറ്റ് കുറയും വരുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ഓഫ് ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് കുറയുമ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ആംഗിൾ മെമ്പറിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ മെമ്പറിനെയാണ് യൂസർ വിത്ത് ചാനൽ മെമ്പർ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാ ലെഗ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒരുപാട് ടെൻസിലൂടെ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലെഗ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കാം 
പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സുഖത്ത് കൂടുതൽ വരും അടുത്തത് ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഇൻ എ റൂഫ് ട്രസ് സബ്ജക്ട് പോസിബിൾ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ദിസ്റ്റാൻഡ്രേഷൻ ടെൻഷൻ മെമ്പറിലെ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻഡ്രേഷൻ എത്ര അറിയും അതെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ടെൻഷൻ മെമ്പറിൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാഗർ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഗർ വെയ്റ്റിംഗിൽ നെറ്റ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല ഏതാണെന്നറിയോ അത് കേട്ടേണ്ട അവരായിരിക്കില്ല അത് എൻ ഡി മൈനസ് എസ് കെയർ ബൈ ഫോർ ജി ഇൻഡി ടി ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ നമ്മള് ബ്രത്തിന്റെ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് ബ്രത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇത് കറക്കണം ഇവിടെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബി ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഡ് ഫ്രോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏരിയ ടു ബി സബ്സ്റ്റാൻഡ് ഫ്രോം ഗ്രോസ് ഏരിയ ഗ്രോസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഗ്രോസ് ഏരിയ ബി ഇൻഡി ടി ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര എത്ര ഹോളിന്റെ അത്ര ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കണം പിന്നെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഗേർഡ് പിച്ച് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ സ്റ്റാഗേർഡ് പിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചതാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് പിച്ചിന്റെ സ്ക്വയറിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ജി ഇൻഡി ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് ഇത് കുറയ്ക്കാണ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു <laughs> ടൈ മെമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആംഗിൾ ആണ് ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾ ആണ് നൂറ് എഴുപത്തഞ്ച് എട്ടാണ് ലോങ്ങർ ലെഗ് ഈസ് കണക്ട് ആ നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെങ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഈ ലെഗ് ഇല്ലേ ഈ ലെഗിനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ലെങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അവിടെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടൈ മെമ്പർ ആണ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നൂറ് എഴുപത്തഞ്ച് എട്ട് ലോങ് ലെഗ് കണക്ട് ടു ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് ലോങ് പ്ലേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ലോങ് ലെഗ് രണ്ട് ലെഗ് ഉണ്ട് ലോങ് ലെഗ് ഒന്ന് നൂറ് ഇത് നൂറ് ഇത് എഴുപത്തഞ്ച് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് എട്ട് അങ്ങനെയായിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കണക്ടഡ് ആൻഡ് കണക്ടഡ് ലെഗ് ആർ റെസ്പെക്ടീവ് ഗ്രോസ് ഏരിയ ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് കണക്ടഡ് ആൻഡ് കണക്ടഡ് ലെഗ് കണക്ടഡ് ലെഗിന്റെ ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ അതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ആംഗിൾ കണക്ട് ചെയ്താണ് അറിയാം ഇതിപ്പോ ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോ ഒരു ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ചെറുകില് പാടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അത് നൂറ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അടിക്കാം ഇതിന്റെ ഏരിയ ദ ഗ്രോസ് ഏരിയ ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് കണക്ടഡ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് എത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് ആൻഡ് അൺകണക്ടഡ് ലെഗ് ആയതിന് കണക്ടഡ് ലെഗിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കണക്ടഡ് ലെഗിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത് നൂറാണ് നൂറിൽ നിന്ന് ആരാ കുറയ്ക്കണം ഒരു എട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയ ഇട്ടു ഞാനിവിടെ വേറൊരു കളർ എടുക്കാം കണക്ടഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇതാണ് ഇത്ര ഏരിയ അല്ലേ നമ്മുടെ കണക്ടഡ് ഏരിയ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് അപ്പൊ മൊത്തമാണ് നൂറ് നൂറിൽ നിന്ന് ഈ എട്ട് കുറയ്ക്ക അപ്പൊ നൂറ് മൈനസ് എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ തൊണ്ണൂ ഇൻഡ്യു നമുക്ക് അതിന്റെ തിക്നെസ് തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നൂറ് മൈനസ് എട്ട് നൂറ് മൈനസ് എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മഞ്ഞ പോർഷന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടി അത് അതിന്റെ തിക്നെസ് തിക്നെസ് എട്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക പ്ലസ് ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ
പിന്നെ മറ്റേന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയാമോ സെവന്റി ഫൈവ് നിന്നും നമ്മൾ എട്ട് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് എട്ടും കൊണ്ട് മഴ ചെയ്യുക അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഇത് തന്നെ ആദ്യത്തെ എന്റെ ഗ്രോസ് ഏരിയ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് മൈനസ് എട്ട് ഇൻഡി എട്ട് എത്ര ഏറ്റിയ നൂറ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇൻഡി എട്ട് പ്ലസ് എണ്ണട്ട് അറു എണ്ണട്ട് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇൻഡി എട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്രോസ് ഏരിയ നമ്മുടെ ക്രോസ് ഏരിയ കണക്റ്റഡ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അൺകണക്റ്റഡ് ലെഗ് കാണാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അൺകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ലെഗ് അല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് എഴുപത്തഞ്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്യാത്തത് അൺകണക്റ്റഡ് ലെങ്ത് എഴുപത്തഞ്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആര് കുറയ്ക്കണം ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ഈ ഭാഗം കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇത്രയും ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയും ഭാഗം ആരും കണക്ട് ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഏരിയ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണം പച്ച കളറിൽ മാർക്ക് അൺകണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം അല്ലേ ഈ പച്ച കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതിനാണ് അൺകണക്റ്റഡ് ലെങ്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ആരെ കുറയ്ക്കണം എട്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് കിട്ടി പിന്നെ അതിന്റെ തിക്നെസ് എട്ടും കൊണ്ട് മഴപിടിയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രോസ് ഏരിയ കിട്ടും ഇനി പ്ലസ് ഒരു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ എട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപ അതിന്റെ ആൻസർ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ലേട്ടെ ഹലോ ഹലോ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ കേൾക്കല്ലോ സൗണ്ട് കേൾക്കല്ലോ അടുത്ത ദിവസം ലേ പോവാ അടുത്ത ലിമിറ്റ് സെന്റൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് മെമ്പർ എലോങ് എലോങ് ദീ ടെൻ ആ പറഞ്ഞു ആ പോർഷനിലുള്ള ഏരിയന്റെ പകുതി രണ്ടാൾ കൊടുത്തു അല്ലേ എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല എയ്റ്റിന്റെ 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 ആ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ പോർഷനിലുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പോർഷനോട് എടുത്തു പക്ഷെ പകുതി എടുത്തുള്ളൂ ആ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് പകുതി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്തു കറക്റ്റ് പകുതി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു അതാണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഇനി ലിമിറ്റി സെന്റൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓൾവേസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ നോൺ പ്രീ ടെൻഷൻ പ്രീ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ മെമ്പർ പ്രീ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ കൊടുക്കാത്ത മെമ്പറിൽ എത്ര സെന്റൻസ് റേഷ്യോ വരിക എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച സാധാ ടെൻഷൻ മെമ്പറിലെ സെന്റൻസ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സെന്റൻസ് റേഷ്യോ വെറുതെ ടെൻഷൻ മെമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നമ്മള് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൻഷൻ മെമ്പർ എന്ന് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളു എങ്കിൽ നാനൂറാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ മെമ്പർ വിച്ച് സബ്ജക്ട് ടു റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഡു ടു വെന്റ് ആൻഡ് എർത്ത് കേക്ക് ആണ് എന്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് തന്നെ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇല്ല വിച്ച് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഡു ടു വിൻ ലോഡ് ആൻഡ് സീസ്മിക് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് വരുന്നില്ല ഏതായാലും വെറുതെ ടെൻഷൻ മെമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ദ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ് ഈ സംഭവം ടെൻഷൻ മെമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇതോ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആ ഓൾ ദ പൂ ആണ് നമ്മുടെ ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഈൽഡ് ഗ്രോസ് ഏരിയ നെറ്റ് ക്രസേഷൻ ഏരിയ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓൾ ഓഫ് ദ പൂ ആണ് നമ്മള് ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ് കാൽക്കുല
സിംഗിൾ ആംഗിൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കെ കാണാനുള്ള ഫോർമുല അതുപോലെ ഡബിൾ ആംഗിൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട് സിംഗിൾ ആംഗിളിന്റെ ഫോർമുല അറിയോ സിംഗിൾ ആംഗിള് കണക്ടഡ് ടു ഇതിന്റെ അകത്ത് ആ പറഞ്ഞോ അറിയോ ഇപ്പോ പ്ലേറ്റിന്റെ എ വൺ പ്ലസ് കെ എ ടു ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കെ വൺ ഇതിന്റെ ഫോർമുല കാണാൻ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാന്ന് അറിയോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ പടം ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഇതൊരു നമ്മുടെ ഗ്രോ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗസറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഗസറ്റൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാനൊരു നല്ലൊരു ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു ആംഗിൾ ഞങ്ങൾ ഇത് വരയ്ക്കണ ഈ ഫ്രണ്ട് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആട്ടോ ആംഗിൾ കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ് എ വൺ ഈ ഏരിയ ആണ് എ ടു ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു എ ടു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ വൺ ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കെ എന്ന് എത്ര ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇവിടത്തേന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആയിരിക്കും വരിക എന്നാണ് ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ ത്രീ എ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഇതാണ് ഫോർമുല ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ഏരിയ ഇത് എ വൺ ഇത് എ ടു ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഇതിന്റെ കെ വരിക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡബിൾ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഡബിൾ ആംഗിളാ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വേണ്ടി എന്നറിയോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡബിൾ ആംഗിൾ ഇവിടെ എ വൺ എ ടു അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു എ വൺ എ ടു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമുല ആണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അതാണ് ഈ കൊടുത്തതാണിത് അതാണ് ഇത് ഇത് ഡബിൾ ആംഗിളിന്റെ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഡബിൾ ആംഗിളിന്റെ ആണ് ഡബിൾ ആംഗിൾ ഡബിൾ ആംഗിൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ഫോർമുല ഫൈവ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എ ടു ആണ് സിംഗിൾ ആംഗിൾ ബാക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കെ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ആണ് ത്രീ എ വൺ ഇവിടെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ത്രീ എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ആകെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഒരു ടൈം മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടൈം മെമ്പർ ടൈം മെമ്പർ എന്താണ് ഇച്ചിരി പറഞ്ഞല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ അതൊരു ടെൻഷൻ മെമ്പർ ആണ് അതുപോലെ നെറ്റ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോ സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇപ്പൊ നെറ്റ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോ സെക്ഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ആ അതുപോലെ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് ആൻസർ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഏരിയയാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് റിവേറ്റഡ് ഹോൾ അടുത്തത് ദ കേബിൾ ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ എലമെന്റ് റെസിസ്റ്റഡ് ലോഡ് ബൈ നമ്മൾക്ക് കേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേബിളില് ലോ ഏതാ ആ പറഞ്ഞോ അതെ ടെൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ കേബിളില് ലോഡ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡ് ഐ എസ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഇസ് എ മാക്സിമം അലോബിൾ എഫക്റ്റീവ് സെന്റൻസ് റേഷ്യോ ഓൾവേസ് ഇൻ ടെൻഷൻ പറഞ്ഞോ ടെൻഷൻ മെമ്പർ വേറെ ഒന്നും ഇവര് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒന്നും പറയാതെ വെറുതെ ടെൻഷൻ മെമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എസ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് നൂറ് സിക്സ് ദ തിക്നസ് ഇൻ എം ഒ ഞാൻ ആംഗിൾ സെക്ഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ലെങ്ത് ചെറിയ ലെങ്ത് അതിന്റെ തിക്നസ് തിക്നസ് ഇൻ എം അപ്പൊ തിക്നസ് ഇതിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഇതില് ഇത് ഈ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ
റിവേഴ്സ്ലോ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു വിൻഡ് ആൻഡ് എർത്ത് കേക്ക് അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കും നാനൂറ് അല്ല എന്തായാലും ഇനി രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ആ ഇനി വൺ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളു കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ടെൻഷൻ ഒന്ന് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് നോക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ മാക്സിമം പെർമിസ് റേഷ്യോ റിവേഴ്സ് ലോസ് ടു ടു ആക്ഷൻ ഓഫ് വിൻലോഡ് ആൻഡ് എർത്ത് കേക്ക് ലോഡ് ഇനി ടെൻഷൻ നമ്പർ സബ്ജക്ട് ആക്സിയൽ ലോഡ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് രണ്ടും കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇതാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ ഇതാണ് ഫോർമുല സിഗ്മ വൈസ് പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് വൈ പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് വൈ ലെസ് സോറി സി അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ആൻസർ സി ആണ് ഓക്കെ സിഗ്മ വൈ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് വൈ സിഗ്മ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം ടെൻഷൻ നമ്പർ ആക്സിയൽ ലോഡ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ നമ്പറിന്റെ അകത്തേക്ക് ആക്സിയൽ ലോഡും ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റും വരുവാണെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് തന്നെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഇതിലാണെങ്കിൽ നമ്മള് ആക്സിയിലൂടെ പോവാതെ ഇച്ചിരി എസിന്റിസിറ്റി മാറി വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റും ആക്സിയൽ ലോഡ് രണ്ടും വരും അപ്പൊ അത് രണ്ടും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളത് പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വൺ പോയിന്റ് ഫോറിൽ താഴെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ടെൻഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെ ഞാൻ ആ വരച്ച ഇതൊക്കെയാണ് കാണുക എ വൺ എ ടു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അടുത്തത് അടുത്ത കമ്പ്രഷൻ നമ്പറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോ കമ്പ്രഷൻ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയാം കമ്പ്രഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളം സ്ട്രെറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് കമ്പ്രഷൻ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ലൈസിംഗ് ബാർ ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ അറിയാവോ വിത്ത് ഓഫ് ലൈസിംഗ് ബാർ നമ്മുടെ ലൈസിംഗ് ബാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലൈസിംഗ് ബാർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ വിത്തില്ലേ ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എത്ര എം മാറി എത്ര ആയിരിക്കും അത് അറിയില്ലല്ലോ അത് ത്രീ ടൈംസ് റിബറ്റ് ഡയമീ ആണ് ഓക്കെ റിബറ്റിന്റെ ഡയമീ തന്നെ മൂന്നിരട്ടിയിൽ കുറവായിരിക്കണം എന്താ ത്രീ ഡിയിൽ കുറവായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിത്ത് ഓഫ് സ്ലാബ് അല്ല കുറയരുത് ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ത്രീ ഡിയിൽ കൂടുതൽ കാരണം മൂന്നിരട്ടി കൂടുതലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റിബറ്റ് അതിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറം അപ്പുറം എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചേക്ക് നമ്മുടെ കോളത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈസിംഗ് ബാർ വെച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് റിബറ്റ് കയറി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പുറം അപ്പുറം എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസും ഉള്ള ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിത്തിന്റെ ഡാമീറിന്റെ മൂന്നിരട്ടി എങ്കിലും ഇതിന് വിത്ത് വേണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലൈസിംഗ് ബാറിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ നോട്ട് മോർ ദാൻ ഡിസ്കസ് ഡോസിനെ ആണ് ഓർമ്മയില്ല ഇതില് കൂടുതലാണോ പറഞ്ഞോ എത്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇൻക്ലിനേഷൻ പറയണ എത്രയാണെന്നറിയോ ഫോർട്ടി ടു സെവന്റിയുടെ ഇടക്കാണ് നിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മിനിമം ഫോർട്ടി ആണ് മാക്സിമം സെവന്റി ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ചോദിച്ചാണ് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ അപ്പൊ നാൽപ്പതിന് കൂടുതലായിരിക്കണം പക്ഷെ എഴുപതിന് താഴെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നാൽപ്പതിന് മുകളിലായിരിക്കണം എഴുപതിന് താഴെ ആയിരിക്കണം മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ കോളം എക്സ്പോസ് ഡയറക്ട്ലി ടു വെതർ നമ്മളിപ്പോ കോളൊക്കെ ഈ സാധനം മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുവാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര തിക്നെസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് നോട്ട് ചെയ്തോ സിക്സ് എം ആണ് സിക്സ് എം ഓക്കെ സിക്സ് എം എം ആൻസർ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ മിനിമം തിക്നെസ് സിക്സ് എം എം തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ
ഇനി പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അത് എത്രയായിരിക്കണം അത് നോട്ട് ചെയ്തോ അത് വരച്ചാലത് മനസ്സിലുള്ളു പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ഫ്രീ അഡ്ജ് എവിടെന്നാണോ അവിടുന്ന് നിയറസ്റ്റ് റോ ഓഫ് റിവേറ്റ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഇട്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ട്രെക്ട് ഈസ് എ കമ്പർഷൻ മെമ്പർ വിച്ച് ഈസ് സ്ട്രെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സ്ട്രെക്ട് ഒരു കമ്പർഷൻ മെമ്പർ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് പോയല്ലേ സ്ട്രെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓൾത്തെ പോവാണ് അത് സ്മോൾ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും സാധാരണ റൂഫിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ലോഡ് ലൈറ്റ്ലി ലോഡ് വരുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കുലർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ഓൾ ഓഫ് ടേബ് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ സ്ട്രെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓഫ് ടേബ് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ചിലപ്പോ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് വെർട്ടിക്കുലർ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കുത്തും ഓൾ ഓഫ് ടേബ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കുത്തറ ഓക്കെ ദ കോളം ഹാവ് ലെസ് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ആ സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് റേഡിയസ് ഗരേഷൻ both end the notes are restrained there edile therakiyana column will have less allowable stress allowable stress korvaanengil idinde adu idana statement okay idinde adu correct statement nu annale onnamatha statement correct aanu it has small value of radius dc radius correction column will have less allowable stress nu parney nal radius correction വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ലേഡീസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ ബോത്ത് എൻ്റെ ആർ റീസ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലെസ് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ ആ ലെസ് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ലീസ്റ്റ് ലേഡീസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സ്മോൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ബോത്ത് എൻഡ് എന്തായിരിക്കണം നോട്ട് റീസ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം റീസ്റ്റൈൻ ചെയ്യരുത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇതില് കറക്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്തോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തും കമ്പർഷൻ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല കോളം എഫക്റ്റീവ് ഹെൽഡ് ഇൻ പോസ്റ്റൻ റീസ്റ്റൈൻഡ് അഗൻസ് റൊട്ടേഷൻ അതേതായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ഹെൽഡ് ഇൻ പോസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് എൻ്റെ ഹിഞ്ചിലാണ് അതായത് റീസ്റ്റൈൻഡ് അഗൻസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി അപ്പൊ ബോത്ത് എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താ ഇവര് ചോദിച്ചാണ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് ഏതാണെന്ന് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ വൺ പോയിന്റ് ടു എൽ ആണോ ശരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് എന്റെ ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ടി ലെങ് എൽ ബൈ ടു അല്ലേ പോയിന്റ് ഫൈവ് എൽ അല്ലേ അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് സിംഗിൾ ആംഗിൾ ട്രസ്റ്റ് സ്ട്രെറ്റിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ആംഗിൾ സ്ട്രെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് പോയിന്റ് സെവൻ എൽ ആണ് ഓക്കെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഒരു സിംഗിൾ ആംഗിൾ സ്ട്രെറ്റിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ എൽ ആണ് ബക്ലിംഗ് ലോഡ് നമ്മുടെ സീൽ കോളത്തിന്റെ അകത്ത് ബക്ലിംഗ് ലോഡ് ഈസ് അത് എന്തിന് പ്രപ്പോഷനിലാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് പക്ലിനോട് കാണാൻ പോകുന്നത് പൈ സ്ക്വയർ എ ബി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ അത് ഐ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ലാംഡ സെന്റൻസ് റേഷ്യോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് 
Anybody? अंगेट स्क्वयर अब एल स्क् बे स्क्वयर बोड डिपेंडक्टिंग बाटी 
കോളം ബേസ് ആർ പ്രൈമറിലി ഡിസൈൻ നമ്മൾ കോളം ബേസ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് കോളം ബേസിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലാബ് ബേസ് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ബേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കോളം ബേസ് എന്തിനാണ് ഈ കോളത്തിന്റെ ലോഡ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് വിടാനാണ് കോളം ബേസ് കോളം ബേസിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് സ്ലാബ് ബേസും അതുപോലെ തന്നെ ഗസറ്റഡ് ബേസ് ഒക്കെ സ്ലാബ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആ മേളിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ് താഴേക്ക് അതിപ്പോ എന്തിനാണ് ഈ കോളം ബേസ് ഡിസൈൻ അറിയോ മെയിൻലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഡിസൈൻ ബൈ ആസ് എ പ്ലൈറ്റ് അത് പ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കോളം ബേസ് ആർ പ്രൈമറി ഡിസൈൻ ആസ് പ്ലൈറ്റ് ഇനി മിനിമം വിട്ട് ഓഫ് ലൈസിംഗ് ബാർ ഒരു ലൈസിംഗ് ബാറിന്റെ മിനിമം വിട്ട് കാണാനാണ് ചോദിച്ചാണ് ട്വന്റി എം എം റിവറ്റ് ശുദ്ധി ട്വന്റി എം എം റിവറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം വിട്ട് മിനിമം വിട്ട് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ത്രീ ടൈംസ് ഡയ ചെയ്താൽ മതി അല്ല അത് കുറെ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ റിവറ്റ് നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് ബാർ പണിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡൈം അതിൽ കൊടുക്കുന്ന റിവറ്റിന്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയിൽ കുറെ എഴുതാം മിനിമം എത്ര വേണം പറയൂ നിങ്ങൾ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആൻസർ ആ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറു ഇരുപത് ചെയ്താൽ അറുപത് കിട്ടും അത് മാക്സിമം മാക്സിമം ലോഡ് ജസ്റ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കീപ് ദ കോളം ഇൻ എ സ്മോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് മാക്സിമം ലോഡ് നമ്മുടെ കോളത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആ ലോഡ് ഏതാണ് കാരണം ബക്ലിംഗ് ലോഡും ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡും ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡും എല്ലാം സെയിം ആണ് അടുത്തത് ഒരു ലേസിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് കോളം സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് വിത്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമുക്ക് വെറ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എടുത്ത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എത്ര എങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ എഫക്റ്റീവ് വിട്ട് ഓഫ് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ലൈസിംഗ് പറഞ്ഞു ഇനി ബാറ്റണെ ചോദിച്ച് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ ബാറ്റണ്ട എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇല്ല അല്ലെ ബാറ്റണ്ട കേസില് എഫക്റ്റീവ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റൺ നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബാറ്റൺ എൻഡ് ബാറ്റൺ ഉണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബാറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മേളിൽ കൊടുക്കുന്ന ബാറ്റൺസ് ആണ് എൻഡ് താഴെ മേളിൽ കൊടുക്കുന്ന എൻഡ് ബാറ്റൺസ് എൻ്റെ ഇടക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബാറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടിന് രണ്ടാണ് അപ്പോ അപ്പോ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോ ആൻസർ വന്നേക്കണത് ഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കറക്റ്റ് ആണ് ട്വൈസ് ദ ഫ്ലാഞ്ചി വിട്ട് ഫ്ലാഞ്ചി വിട്ടിന്റെ ഇരട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ബീങ് കറക്റ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പോണൻ മെമ്പർ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പോണൻ മെമ്പർ അപ്പോ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും ഉണ്ട് ബാറ്റൺസിന് കുറെ ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലാഞ്ചിയുടത്തിന്റെ ടൈസ് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പർ അതിന്റെ ഇത് എൻഡ് ബാറ്റന്റെ കണ്ടീഷൻ അവർ പറഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ഇത് എൻഡ് ബാറ്റൺ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഇനി നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബാറ്റൺ ആണെങ്കിൽ ട്വൈസ് ദ ഫ്ലാഞ്ചും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ബൈ ഫോർ ഇതിന്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് മതി ഈ സാധനത്തിന്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലെങ്ത് ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞത് എൻഡ് ബാറ്റൺസ് ആണ് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് ബാറ്റൺസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ട്വൈസ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് വിടുന്ന സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി ഇതിന്റെ അകത്തിൽ ഇതിന്റെ അകത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഫ്ലാഞ്ച് വിട്ടിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ ഇതും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണോ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്പായിട്ട് എടുക്കുക അതിൽ കുറയരുതെന്നാണ് പറയാ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്രഷൻ വിത്ത് റിഗാർ
ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡി ആണ് കോളം സ്പ്ലൈസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞില്ല അത് ഡിസൈൻ ഫോർ മാക്സിമം ഷിയർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോളം സ്പ്ലൈസുകൾ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഷിയർ ആണ് അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോളം സെയിം മെറ്റീരിയലാണ് ഹൈറ്റ് ആണ് വെയിറ്റ് ആണ് സെയിം എൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ബക്കലിംഗ് ലോഡ് വിൽ ബി ലാർജസ്റ്റ് ഹാവിങ് പ്രോസസ്സിൻ ഓഫ് ഏതിനാണ് ബക്കലിംഗ് ലോഡ് കൂടുതൽ വരാ ബക്കളിംഗ് ലോഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമേ പൈ സ്ക്വയർ ഏ ബി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓക്കെ ആയി ഹൈറ്റ് ലെങ്ത്തും വെയിറ്റും എല്ലാം എൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ ആകെ മാറണത് ഐ ആയിരിക്കും മാറുക അല്ലെ സോളിഡ് സ്ക്വയർ സർക്കിൾ സ്ക്വയറിന്റെ സർക്കിളിന്റെ ഹോളോ ഐ സെക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് എല്ലാത്തിനും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൈ സ്ക്വയർ ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഐ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകലെ വരുന്നത് ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വന്നത് ഏതിലാ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് സാധനമുണ്ട് ഐ സെക്ഷനിലും ഈ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സോൾഡ് സ്ക്വയറിലും സോൾഡ് സർക്കിളിലും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് കുറവാ കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് ഫാർത്തസ്റ്റിൽ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ ആൻസർ തിൻ ഹോളോ സർക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് തിൻ ഹോളോ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തോ ലാർജസ്റ്റ് എന്ത് കഴിച്ച ബക്കിംഗ് ലോഡ് വിൽ ബി ലാർജസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ബക്കിംഗ് ലോഡ് വരുന്നത് തിൻ ഹോളോ സർക്കിൾ ആണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻസ് ട്യൂബിലാർ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് മെയിനായിട്ട് കൂടുതൽ ബക്കിംഗ് ലോഡിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സോൾഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ലല്ലോ തിൻ ഹോളോ സർക്കിൾ ആണ് ഒരു സെയിം സെന്റസ് രേഷ്യ സെയിം സെയിം മെറ്റീരിയൽ സെയിം വെയിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ സെയിം ലോഡ് അൺസപ്പോർട്ട് ലെങ്ത് ആൻഡ് എൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എ ലേസ് കോളം കമ്പയർഡ് ടു ബാറ്റൺ കോളം നമ്മുടെ ഒരേ ലോഡാണ് അൺസപ്പോർട്ട് ലെങ്ത് ആൻഡ് എൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ബാറ്റൺ കോളം കുറവാണോ കൂടുതലാണോ ലേസർ കോളം ബാറ്റൺ കോളം നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം ലേസർ കോളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോവാ ലേസർ കോളത്തിൽ ഇങ്ങനെ 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 ആംഗിൾ ആയിട്ട് പോകും ബാറ്റൺ കോളത്തിൽ നേരെ നേരെ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏതിനായിരിക്കും ലേസർ കോളം കമ്പയർ ടു ബാറ്റൺ കോളം ബാറ്റൺ കോളത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലേസർ കോളം സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ ചുമ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം നേരെ നേരെ കൊടുക്കുവാണോ ഏണി പോലെ കൊടുക്കുവാണോ അതോ ഇങ്ങനെ സിക്സ് ആഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുവാണോ നല്ലത് സ്ട്രോങ് ആവാൻ ഹലോ ഡബിൾ ലൈസിംഗ് ആവുമ്പോൾ ഇത്ര കൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് വരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതായിരിക്കും സ്ട്രോങ് അതെ ലൈസിനാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ട്രോങ്ങർ ഓക്കെ ലൈസിനാണ് സ്ട്രോങ്ങർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണതിനെക്കാളും സ്ട്രോങ് ഇതായിരിക്കും സെയിം ലോഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ലെങ്ത് എൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ലൈസിഡ് കോളമായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ഇനി സ്പ്ലൈസ് ഫോർ കമ്പർഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ഫോർ സ്പ്ലൈസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ആസ് സ്പ്ലൈസ് ഫോർ കമ്പർഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ആസ് സാധാരണ ഏത് പോലെ സ്പ്ലൈസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അത് ഷോർട്ട് കോളം ഓക്കെ അതിന്റെ ആൻസർ ഷോർട്ട് കോൾ ആണ് ഷോർട്ട് കോളം പോലെയാണ് നമ്മൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബാറ്റൺ റിക്കോർഡിന് ബാറ്റൺ കോളം ബാറ്റൺ കോളത്തിൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബാറ്റൺ എത്ര എണ്ണം വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുവല്ലേ എന്നാ രണ്ടോ മൂന്നോ അധികം നാലോ ആണോ അഞ്ചോ ആണോ എത്ര വേണം ആറോ വേണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ സിമ്പിൾ ലോജിക്കിൽ ആലോചിച്ച കിട്ടും നടുക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതിയോ ആ ഒന്നില്ലാതെ അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ മേളിലും താഴെയും കൊടുത്താൽ മതിയോ റെഡിയോ അതോ മേളിലും താഴെയും
എന്റെ ആൻസർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റ് സ്ക്വയർ ഇനി ക്രിപ്ലിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് വർക്കിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫോർ യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുല ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് ബക്ലിംഗ് ഓഫ് ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുല അത് പൈ സ്ക്വയർ എ ബി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഏതാ എ ആണ് പൈ സ്ക്വയർ എ ബി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ ഐ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് വന്നാണ് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഐ അടി പോയിട്ട് അത് എൽ ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എ ആണ് ആൻസർ പൈ സ്ക്വയർ എ ബി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ സെന്റർ ശേഷിയുടെ സെയിംസിൽ അത് ആക്കി തന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ What is the recommended value of effective length of column held in person restrained against rotation at 1 and 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 1 effective length of column held in position and restrained against rotation at 1 and 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 1 ഹെൽഡിൻ പോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിഞ്ചർ ആണ് റീസ്റ്റൈൻഡ് അങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സർ ആയി അത് ഓരോ എൻഡില ഓരോ എൻഡിൽ ഫിക്സറും മറ്റേ എൻഡില് ഹിഞ്ചർ അല്ലേ വൺ എൻഡ് ഫിക്സർ ആൻഡ് മറ്റേ അതർ എൻഡ് ഹിഞ്ചർ ഏതായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അല്ലേ ഇത് റോളർ ഫിക്സർ ആണ് അതെ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതർ എൻഡ് റീസ്റ്റൈൻഡ് അഗൻസ് റൊട്ടേഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ഹെൽഡ് ഇൻ പോസ് ഒരെണ്ണം ശരിക്കും ഹെൽഡ് ഇൻ പോസിന് ആൻഡ് റീസ്റ്റൈൻഡ് അഗൻസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആഡിയിൽ ഫിക്സഡ് അല്ലേ ആൻഡ് അതർ എൻഡ് റീസ്റ്റൈൻഡ് അഗൻസ് റൊട്ടേഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ഹെൽഡ് ഇൻ പോസ് റോഡർ ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എഫക്ട് ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെ വൺ പോയിന്റ് ടു എൽ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്തോ വൺ പോയിന്റ് ടു എൽ ആണ് അതർ എൻഡ് റീസ്റ്റൈൻഡ് അഗൻസ് റൊട്ടേഷൻ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് നോട്ട് ഹെൽഡ് ഇൻ പോസ് റൊട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഫിക്സഡ് ആയി പിന്നെ നോട്ട് ഹെൽഡ് ഇൻ പോസ് ആയതുകൊണ്ട് റോളർ സെറ്റപ്പ് വന്നു റോളർ ഫിക്സഡ് ആണ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ മാതിരി വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ പടം ഇങ്ങനെയല്ലേ വരാം ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് ഇനി അടുത്ത് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബാറ്റിന്റെ കോളം എത്ര പെർസെന്റേജ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് കോളം സാർ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെമ്പർ ആണ് സബ്ജക്ട് കമ്പർസിയിലൂടെ ഇതിന്റെ ഡാഷൻ പാരലൽ ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൺ ആക്സിസ് അപ്പൊ കോളത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൺ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് കമ്പർസി ലോഡിന് സ്ട്രെസ്സിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ കോളം എന്ന് പറയാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് വിൽ ബി യൂസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഹെവി ലോഡ് ത്രൂ ദ സ്റ്റീൽ കോളം ഏതായിരിക്കും നമ്മള് ഹെവി ലോഡ് സ്റ്റീൽ കോളത്തിലൂടെ എടുക്കാൻ ലോഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഏതാണ് ഫൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഹെവി സ്റ്റീൽ കോളാ നമ്മള് കൺസെഷൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസെഷൻ പറയണതാ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹെവി ലോഡിനെ പിടിക്കുന്ന ആരാ ഹെവി സ്റ്റീൽ കോളം അതൊക്കെ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അതാണ് അതിന്റെ പരിപാടി പിന്നെ കോളം ലോഡ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ ലാർജ് ഏരിയ അതെ അതും കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ലോഡഡ് കോളംസ് ആർ സപ്പോർട്ട് ഓൺ കോളം ബേസ് ലോഡഡ് കോളംസ് ആർ സപ്പോർട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് കോളത്തിന്റെ ലോഡ് എവിടെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദോ ആണ് ഓക്കെ ഇതല്ല ഈ എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പറാ 
ഓക്കെ മാക്സിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ കമ്പർഷൻ മെമ്പർ വിച്ച് ക്യാരി ദ ലോഡ് റിസൾട്ട് ഫ്രോം ദ ഡെറ്റ് ലോഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ലോഡ് പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പർഷൻ മെമ്പറിൽ വരുന്ന ഡെറ്റ് ലോഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ലോഡ് വഴി വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തരാം നിങ്ങൾ ഏ കമ്പർഷൻ മെമ്പറിൽ ആകെ രണ്ടു വാലും ഓടിക്കാനുള്ളൂ അല്ല മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഏതാ വൺ എയ്റ്റി ആ അതെ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇത് നോട്ട് കമ്പർഷൻ മെമ്പർ ക്യാരി ഡെറ്റ് ലോഡ് ആൻഡ് ലൈവ് ലോഡ് ഡെറ്റ് ലോഡ് ലൈവ് ലോഡ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇനി ഒന്നോടെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് വിൻ ലോഡും എർത്ത് കെ ലോഡും പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി കമ്പർഷൻ മെമ്പർ ക്യാരി വിൻ ലോഡ് ആൻഡ് ഡെറ്റ് ലോഡ് വിൻ ലോഡ് ആൻഡ് എർത്ത് കെ ലോഡ് എത്രയാ അത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെന്താണ് പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ആ അല്ല ഇത് തന്നെ സ്ട്രക്ചർ മെമ്പറിലാണ് കമ്പസി സ്ട്രെസ് പാരലറ്റ് ദ ലോങ് ടൂർ ലാക്സസ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചു വെച്ചാണ് കോളം അല്ലെ അടുത്തത് കോളം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലോഡ് ഫ്രം കോളത്തിന്റെ ലോഡ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാ അത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് രണ്ടും തെറ്റാണ് നൈതർ എ സീലിംഗ് ടു ബീം ഇത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ ബീം ടു സി അതും തെറ്റാണ് ഏതായാലും ഇതിന്റെ ആൻസർ രണ്ട് തെറ്റാണ് അപ്പോ കോളം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലോഡ് ഫ്രോം എവിടുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് സബ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകണമെന്ന സെറ്റപ്പ് അല്ല ഇവിടെ റൂഫ് സ്ലാബിൽ നിന്ന് ഭീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനല്ലല്ലോ കോളം അതായത് ഭീമിൽ നിന്ന് സ്ലാബിലേക്ക് പോകാനും അല്ല സ്ലാബിൽ നിന്ന് കോളത്തിൽ വഴി താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഏതായാലും ഇതിന്റെ അകത്ത് ആൻസർ ഇല്ല നൈതർ എ ഓർ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പോ ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈതർ എ നോർ ബി ആണ് കോളം ഇതിൽ നിന്നൊന്നും സ്ലാബിൽ നിന്ന് ഭീമിലേക്കൊന്നും അല്ല കോളത്തിന്റെ ലോഡ് പോകുന്നത് ഭീമിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ ലൈസിംഗ് ബിൽഡപ്പ് സ്റ്റീൽ കോളമാർ ഡിസൈൻ ടു റെസിസ്റ്റ് ലൈസിംഗ് അതെന്തിനാണ് അതെന്തിനാണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലൈസിംഗ് ഇൻ ബിൽഡപ്പ് സ്റ്റീൽ കോളം ഡിസൈൻ ടു റെസിസ്റ്റ് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല അത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ടു 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 പോയിന്റ് ഫൈവ് പേഴ്സന്റേജ് കോളം ലോഡ് ആട്ടോ നോട്ട് ചെയ്യാ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ടു 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 പോയിന്റ് ഫൈവ് പേഴ്സന്റേജ് കോളം ലോഡ് ആണ് മെയിനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡു ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പേഴ്സന്റേജ് കോളം ലോഡ് അടുത്ത തിയറട്ടിക്കൽ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലോങ് കോളം ഹിഞ്ച് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സെയിം കോളം വിഫ് ഇറ്റ് ലെങ്ത് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലോങ് കോളം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി സെയിം കോളം ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഹിഞ്ചലിൽ നൂറാണ് ഫിക്സഡിൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യു എൽബൈറ്റ് വരും അപ്പൊ സ്കോർ അടിയും ഫോർ ടൈംസ് അല്ലേ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് അല്ല ഇത് തെറ്റി ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫോർ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഹിഞ്ചലിൽ ഉള്ളത് ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബോത്ത് എന്റെ ഫിക്സഡ് ആകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽബൈറ്റ് അല്ല വരിക ഫൈവ് സ്ക്വയർ എ ബി എൽ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോ ടു സ്ക്വയർ മേടി പോകുമ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ല വരാം ഫോർ ടൈംസ് ആൻസർ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കില്ല ആൻസർ കിട്ടിയോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ സെവന്റി ആണ് ഇവര് കൊടുത്തതാണ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ഇവര് സെവന്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
സെവൻറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കില്ലല്ലോ എൽ സ്ക്വയർ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവരെ ഉള്ളൂ അടുത്തത് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ കോളം ദെൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പറഞ്ഞോ റേഷ്യോ മിനിമം റേഡ് സുഗറേഷൻ അല്ല അൺസപ്പോർട്ടഡ് ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ മിനിമം റേഡ് സുഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും അടുത്ത എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് എ കോളം വൺ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അതർ ആൻഡ് ഹിഞ്ച്ഡ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനാണ് ടോട്ടൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ലൈസിംഗ് കോളം മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ കോളം എല്ലാ ക്ലാമ്പ്ലാറ്റ് ബോത്ത് എന്റെ ഹെൽഡ് മുഷൻ ഓയില് സ്ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് ഇത് ബോത്ത് എന്റെ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ഹിഞ്ചഡ് ആണ് തോന്നുന്നു ബോത്ത് എന്റെ ഹിഞ്ചഡ് കണ്ടീഷൻ അത് ബോത്ത് എന്റെ ഹെൽഡ് ഇൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിഞ്ചഡ് ആണ് എന്നാൽ സാധാ എഫക്റ്റ് ലിങ്ക് തരില്ല തന്നെയാ അതെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എ ബി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ കോളം ലെങ്ത് അല്ല എഫക്റ്റീവ് ഹെഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ ബോത്ത് എൻഡ് ബട്ട് നോട്ട് റീസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഹെൽഡ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ബട്ട് നോട്ട് റീസ്റ്റൈൻഡ് അഗൻസ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പൊ ബോത്ത് എന്റെ ഹിഞ്ചർ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ആണ് എല്ല ആണ് കാരണം ബോത്ത് എന്റെ ഹിഞ്ചർ കണ്ടീഷൻ ആണ് അടുത്തത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈസിംഗ് ബാർ axial force in each lacing in a double lacing system etra ne axial force adu ningal note cheyda v by 2n sin theta aanu appo axial force in each lacing in double lacing system nanna v divided by 2n sin theta aanu slenderness ratio nu parnal etra irikum is the c അത് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ റെഡി സെഗറേഷൻ ആണ് തീസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫ്ലാറ്റ് ലൈസിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തിക്നസ് ടി ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫ്ലാറ്റ് ലൈസിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ അത് അറിയോ കാര്യം ലൈസിന്റെ വിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി തിക്നസും കൂടെ പറയാനുള്ളൂ അതിന്റെ ആൻസർ ബി ആണ് സി അല്ല കേട്ടോ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് തെറ്റിച്ചോ ഡിപ്പെൻഡ് <laughs> ഓ <laughs>
ഒരു കോളത്തിന്റെ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഫെയിലിയർ ഓഫ് കോളം സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓയിലേസ് ഫോർമുല വാലിഡ് അപ് ടു മോർ ദാൻ ആണോ ലെസ് ദാൻ ആണോ പറഞ്ഞോ ഓയിലേസ് ഫോർമുല ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ് വാലിഡ് അല്ലാത്തത് നോട്ട് വാലിഡ് ആട്ടോ നോട്ട് വാലിഡ് ഏതിലല്ല വാലിഡ് ആവാത്ത എവിടെയാ എല്ലായിടത്തും പറ്റുമോ ലോങ് കോളത്തിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഓയിലേസ് ഫോർമുല പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ ഷോർട്ട് കോളത്തെ പറ്റിയതാ സ്പാൻ ലെസ് ബർജക്ടഡ് ടു കമ്പ്രഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പാലൽ ടു ദ ലോങ് ടൂൾ അനാലിസിസ് അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റഡീസ് എ കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ കമ്പ്രഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പാലൽ ടു ലോങ് നമ്മുടെ കോളത്തിന്റെ അതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് പോണത് which of the following is the best compression member edarikkum ningal best aayittu thonu most economical പറഞ്ഞ ഓസ്റ്റിൻ ആണ് ട്യൂബുലാർ ആണ് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ എലമെന്റ് മെമ്പർ സ്ട്രക്ചർ വോൾ ഇതർ കൊളാപ്സ് ഇൻ സർവീസ് ഓർ ബക്കൾ ഇൻ ലോഡ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ് ദ എക്സസീവ് ലാറ്ററൽ ഡിഫോമേഷൻ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി സ്കോർ വിച്ച് എലമെന്റ് അല്ല നമ്മുടെ അതെ നമ്മുടെ എലമെന്റ് മൊത്തത്തില് ബക്കിൾ ചെയ്ത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോഡ് ബക്കിൾസ് ഇൻ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് അതാണ് ബക്കിളിങ് ലോഡ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അല്ല എഫക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് സർക്കുലാർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോള് അത് വൺ ആൻഡ് ഫിക്സഡും വൺ ആൻഡ് ഫ്രീ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അടുത്ത ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിന് രണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ട് ഐ എക്സ് എക്സും ഐ വൈ വൈയും അറിയാലോ അണ്ടർ ദ ആക്സിയൽ ലോഡ് കോളം ടെൻറ്റ് മക്കൾ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ നല്ല വസ്തു ആക്സിയലി ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ആക്സിലൂടെ ലോഡ് പോവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ബക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ മിനിമം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണോ മാക്സിമം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണോ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാ ഒരു കോളം അതെ മിനിമം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കോളം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഡി ഡി ക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഡി ബി ക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിൽ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് അതിലേക്കായിരിക്കും ഈ സാധനം ബക്കിൾ ചെയ്യാം ബക്കിൾ ഇന്ന ഡയറക്ഷൻ ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ബക്കൾ ചെയ്യാം നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഗസറ്റഡ് ബേസിൽ ഇത് കുറെ പ്രാവശ്യം വന്നാണ് ആക്സിയലോട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞോ ഗസറ്റഡ് ബേസിൽ ആക്സിയലോട് ആസിവിറ്റി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഹലോ ബി ബി ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡയറക്റ്റ് ബിയറിങ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫാസ്റ്ററിങ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് റേസിംഗ് ബാർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് ആയതാണ് അത് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് കമ്പ്രഷൻ നമ്പർ അഡോപ്റ്റഡ് ഡാഷ് ടൈംസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ഇന്റർ കണ്ടിഷൻ അത് നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു പ്രശ്നം എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് കമ്പ്രഷൻ നമ്പർ ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡാഷ് ടൈംസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ അത് അത് എ ആണ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ ആണ് പോയിന്റ് സെവൻ ടൈംസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് ഇന്റർ കണ
കണ്ടിന്യൂസ് കമ്പർഷൻ ബണ്ടെ എഫക്ട് ചെയ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ ആണ് അടുത്തത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇൻ കോളം ദ ആവറേജ് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫീൽഡ് സ്ട്രെസ് ആസ് നമ്മുടെ കോളം ഫെയിലിയർ ആവുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ആവറേജ് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തിനും എന്തിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കോളം ഫെയിൽ ആവുക ഫെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ്സും ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് തീയാണ് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ കോളം ഫെയിൽ ആവുന്നത് സിമ്പിളാണ് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ബോത്ത് എൻഡ് കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ ആണ് ലെങ് ടെല്ല റീസ്റ്റൈൻ ഇൻ റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ബോത്ത് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യൽ ലെങ്ത് അതിന്റെ ആൻസർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇത് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടും ഫിക്സർ അല്ലേ എഫ്റ്റി ലെങ്ത് റീസ്റ്റൈൻ ഇൻ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബോത്ത് ആൻഡ് ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചേക്ക ഫിക്സ് ആണ് ഒന്ന് റൊട്ടേഷനും മൂവ്മെന്റും പോസിബിൾ അല്ല രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്ക ബോത്ത് ആൻഡ് ഫിക്സ് ഉള്ള എൽബൈറ്റു ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇവർ കോടൽ വാല്യൂ ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇന്ത്യ ആൻസർ ഉള്ളൂ അടുത്ത ജനറലി കോളം ബേസ് ദ ഷിയർ അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പ്രോപ്പർ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് വിത്ത് സ്റ്റീൽ ബേസ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് മേ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് യൂസിംഗ് ദ ഫ്രിഷൻ പൈസ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് അല്ലാട്ടോ generally column base shear resistance at the proper corner surface between the steel base and concrete may be calculated using the friction coefficient friction coefficient etra eduthittana nammal sadhana column base inde calculation ponadu adu adu point 45 ata point 45 generally column base and shear resistance at the proper corner surface of സ്റ്റീൽ ബേസ് ആൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കോളം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അടിയിൽ കൊടുക്കണാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മളത് ഷിയർ അസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വയഫിഷ്യൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വയഫിഷ്യൻ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു പോയ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി പിന്നെ ഷിയർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്രിക്ഷൻ ക്വയഫിഷ്യൻ ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ലാൻഡ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം ഇല്ല അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഐ ബൈ വൈ ആണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡി ആണ് ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ബൈ സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എം ബൈ ഐ സുഖല് സിഗ്മ ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് എം ബൈ സിഗ്മ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ബൈ സിഗ് ആ ഇക്കേഷനിൽ നിന്ന് ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ബൈ സ്ട്രെസ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാ പറയാം ഐ ബൈ വൈ ആണ് എം ബൈ ഐ സുഖല് സിഗ്മ ബൈ വൈ ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എം ബൈ വൈ സിഗ്മ ഐ സുഖോട് ഐ ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ബൈ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമുക്ക് വേറൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് അതുപോലെ ഇനി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടമായ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് പെർമിസ് ബെന്നി സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്ലാബ് ബേസ് ഫോർ ഓൾ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീല് എത്രയായിരിക്കും പെർമിസ് ബെന്നി സ്ട്രെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ പി എസ് സി ചോദിച്ചാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർമിസ് സ്ക്വയറിൽ ഇത് പറയണം നമ്മൾ നേരത്തെ കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീൻ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാറുണ്ട് ആരോ മൈക്രോണാണ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് അടുത്തതുപോലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് സെക്ഷൻ ഐ അബൌട്ട് എഫക്ടീവ് ക്രോസ്സെക്ഷൻ ഏരിയ എ ദൻ ദ റേഡിസ് ഓഫ് ഗാരേഷൻ റേഡിസ് ഓഫ് ഗാരേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തോ ടി ൂട്ട് 
റൂട്ട് ഐ ബൈ അല്ലേ സെന്റിനസ് ഫോർമുല റൂട്ട് ഐ ബൈ ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വെക്കണം ആണോ അന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആരല്ലോ പറഞ്ഞത് അണ്ണീക്കൽ ആംഗിള് ലോങ് ലെഗ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വെക്കണം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു പടമൊക്കെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുക ബി ആണ് അണ്ണീക്കൽ ആംഗിൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഓക്കെ അണ്ണീക്കൽ ലെഗ് ആംഗിൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ലാർജർ വാല്യൂ ഓഫ് മിനിമം റേഡ് സെഗറേഷൻ കിട്ടുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് ലേസിംഗ് ബാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അവള് പറഞ്ഞാണ് മിനിമം എത്രയാണ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞോ അതുപോലെ ഒരു സീൽകോൺ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആക്സിയിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മള് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ലേസിംഗ് എത്ര ലോഡ് പിടിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ച അറിയോ പറയാൻ പറ്റുമോ ടോട്ടൽ ലോഡ് മാത്രം മതി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ലേസിംഗിന് എത്ര പെർസെന്റേജ് അത് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യും ഇതിന്റെ അത് നമ്മൾ ചാനൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മള് ലേസിംഗ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോളത്തിലേക്ക് വന്ന കോളത്തിന്റെ ലോഡിന്റെ എത്ര പേഴ്സന്റേജ് ആണ് ലേസിംഗ് ക്യാരി ചെയ്യണത് രണ്ടര ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ രണ്ടര പേഴ്സന്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കിട്ടിയോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കണോ അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് നമ്മള് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടര ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചേ ഇന്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് അത്രയും അത്രയും ലോഡാണ് നമ്മുടെ ലേസിംഗ് എടുക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് ഹിഞ്ചിനും മറ്റത് ഫിക്സഡാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഇത് എൽ ബൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ശേഷിയായിരുന്നു അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഗേറേഷൻ അല്ലേ ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് ഓഗേറേഷനും മീറ്റർ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ഡൈമെൻഷൻ ഇല്ല അത് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഗേറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞാല് റേഡിയസ് ഓഗേറേഷൻ സാധാരണ മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയണ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അത് ലെങ്ത് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് 
അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അസംഷൻസ് ഫോളോയേഴ്സ് ഫോർമിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംഷൻ ഏതാണ് പോലീസ് ഫോർമുലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് അല്ലാത്തതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻകറക്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഈ പോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് പോലീസ് ഫോർമുലയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോളം ഒരിക്കലും എടുക്കത്തില്ല വെയിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ലെസ് കോളത്തിന്റെ സെറ്റപ്പിലാണ് പൈസ കറിയേ സ്ക്വയർ പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അതിന്റെ അസംഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് അപ്പൊ അസംഷൻ എല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ കോളം ഫ്രീ ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് ഇനി പിന്നെന്റ് ഹോളത്തിന്റെ അകത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കോംപ്രഷൻ മെമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം താങ്ക് യു